हेलो डियर स्टूडेंट्स आप सबको नमस्कार टूडेज टॉपिक आज का जो मेरा टॉपिक है कास्ट थ्योरम के बाद उसके एप्लीकेशन चल रहे हैं और एप्लीकेशन में से ही ये एक एप्लीकेशन है स्पेरिकल सेल का स्पेरिकल सेल का स्पेरिकल सेल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इंटेंसिटी क्या होती है वो निकालने के लिए ये एप्लीकेशन लगाया गया है इसकी हेडिंग आप देख लें नोट कर लें स्पेरिकल सेल एक तरह से होलूस है होलूस का मतलब है अंदर खोखला रहता है खोखला गोला जिसको आप कहते हो तो इसकी हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल सेल ठीक है तो मैं सोल्यूशन में बताता हूँ आपको यहाँ पे सोल्यूशन मैंने नोट डाउन कर लिया है आप भी इसको समझ सकते हैं नोट कर सकते हैं सपोज दैट है स्पेरिकल ऑफ रेडियस आर जो स्पेरिक सेल है उसका रेडियस कैपिटल आर है इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ प्लस क्यू और उस पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ नहीं है स्पेयर बॉडी पे प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे और ये सेंटर है वो ठीक है इंटेंसिटी एट पॉइंट पी हमें एक पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज स्पेयर डिपेंड ऑन दिस पोजीशन तो वो इंटेंसिटी पी पे जो हम निकाल रहे हैं वो उसकी पोजिशन पर डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी वहाँ पर कितनी होगी अब आप बोलेंगे पोजीशन कैसे पोजीशन ऐसे जो पॉइंट पी है उसको हमने रखा कहाँ पे है सिचुएशन यहाँ पे मैंने बताया दे इन देयर थ्री केसेस यहाँ पे तीन केस बनेंगे तीन पोजीशन हो सकती है पहले तो इस पैर के बाहर पी हो दूसरा इस पैर के अंदर पी हो या कि इस पैर पर ही ऑन इट स्पेयर स्पेयर के सरफेस पर पी हो तीन केस हुए है ना तो इसमें पहला केस जो है वो मैंने लिखा वेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्पेरिकल सेल इन दिस केस नेक्स्ट फ्लक्स मतलब कहने का कि जब हम पी पॉइंट को स्पेरिकल सेल के बाहर रखते हैं तो क्या होगी इंटेंसिटी ऐसे केसेस में मैं बोलता हूँ इसमें गोशियन स्पेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर गोशियन स्पेयर जो है गोशियन स्पेयर क्या होता है जहाँ पे मैंने पी पॉइंट को रखा इस पी पॉइंट पर जो स्पेयर क्रिएट होगा जो मैंने लिया हुआ है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ वो तो थिन सेल है ही खोखला है थिन सेल स्पेरिकल बॉडीज है वो तो अलग चीज है वो कैपिटल आर रेडियस है पर मैंने जहां पे पी लिया पी कहाँ पे लिया आउटसाइड लिया इस स्पेयर के बाहर लिया बाहर जो पी लिया है वहां ओ से पी का डिस्टेंस स्मॉल आर है और उस आर को रेडियस मानते हुए मैं जब कोई एक स्पेयर क्रिएट करूंगा तो उस क्रिएट उस स्पेयर को जो नया बनता है उसको हम बोलेंगे गोसियन सरफेस तो गोसियन सरफेस पर गोसियन सरफेस पर ही निकाला जाएगा क्योंकि यहाँ पे पी पॉइंट्स है तो फाइव इज गोल टू इंटू डी एस ये फार्मूला बार बार यूज में आ रहा है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ए इंटू डी एस वैक्टर फॉर्म में है वैक्टर में रिमूव करता हूँ तो कॉस के फॉर्म में आ जाता है थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो है क्यों क्योंकि जो इंटेंसिटी डायरेक्शन है आउटवर्ड है वे तो है ही एक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का और वहीं पर जब हम स्पेयर को रखते हैं तो स्पेयर पर से जो इंटेंसिटी निकलेगी तो आउटवर्ड बाहर की ओर निकलेगी और उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे सेम डायरेक्शन में होने की वजह से थीटा की वैल्यू जीरो होगी और जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वहाँ पे कास्ट जीरो होता है वन वन हो गया यानी डी बनेगा डी का इंटीग्रेशन अपन अगर करते हैं डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो यस आएगा यस यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कितना होता है फोर फाइव आर स्क्वायर तो यहाँ पे डीएस का इंटीग्रेशन हुआ तो सरफेस एरिया आया और जो को जिसको हम फोर फाइव आर स्क्वायर लिख दिए क्वेश्चन नंबर वन हो गया फाइव की वैल्यूज बट गॉस लॉ गॉस हमने पढ़ा हुआ है फाइव इज इक्वल टू क्यू पॉन अपसा लेन नॉट क्वेश्चन नंबर सेकेंड फाइव की वैल्यू ये भी है गॉस अकॉर्डिंग क्यू पॉन अपसा लेन नॉट होती है और ये मैंने अभी सॉल्यूशन किया ई इन टू फोर पाई आर स्क्वायर दोनों फाइव की वैल्यूज है कंपेयर करेंगे हम तो देखो इक्वेशन नंबर वन में ई इन टू फोर पाई आर स्क्वायर है और इक्वेशन सेकेंड में क्यू अपन अपसाल एन नॉट है इन दिस केस ये दोनों वैल्यू इक्वेलेंट होगी और जब इक्वेलेंट करेंगे तो ई की वैल्यू फाइन करनी है फोर पाई आर स्क्वायर को हम ट्रांसपोज कर देंगे 
ए इज इक्वल टू फोर पाई डिनोमिनेटर वैल्यू आ गई तो वन अपॉन फोर पाई एफ साल नॉट क्यू बचा हुआ तो क्यू अपॉन इधर आर स्क्वायर आर स्क्वायर तो इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया इंटेंसिटी आ गई ये किस केस की इंटेंसिटी है फर्स्ट केस फर्स्ट केस क्या है जब हमारा पॉइंट पी किधर लिया है मैंने आउटसाइड ऑफ द स्पेरिकल सेल जब बाहर लेंगे पी को तब ये आएगा इसको आप बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करिए सेकेंड केस देखें पॉइंट पी लाइज ऑन द स्पेरिकल पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल सर मतलब पॉइंट पी को अब हम कहां पे रखेंगे पॉइंट पी को अब हम कहां पे रखेंगे सरफेस पर रखेंगे सरफेस बॉडीज पर ही रख देते हैं अब आप इस डायग्राम को अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो मेरी बात को समझ पाएंगे मैंने आपको बोला कि अभी पे मैं पी पॉइंट्स को कहाँ पे रखा हुआ था सरफेस के बाहर ये सरफेस के बाहर अब पी को कहाँ ला रहा हूँ सरफेस पर ला रहा हूँ तो आप सपोज करो जब आप अभी पी को बाहर लिए थे तो डिस्टेंस आर थी और जब यहाँ पे रखोगे तो डिस्टेंस ओ से कितनी हो जाएगी कैपिटल आर हो जाएगी कैपिटल आर हो जाएगी मतलब जहाँ पे मैंने स्मॉल आर लिखा था वहाँ पे हम कैपिटल आर लिख सकते हैं क्योंकि वो भी जो यहाँ पे लोगे ना तो वो भी तो स्पेयर बॉडी पे है स्पेयर बॉडी पे तो सरफेस ही है और सरफेस है तो पूरा का फार्मूला यही होगा यही जो आपने सॉल्व किया है इंटेंसिटी निकाली है पूरा यही इंटेंसिटी आएगी बट स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा क्योंकि पहले ओ से डिस्टेंस पी का स्मॉल आर था अब आप पी को यहाँ पे रखे हो सर्फेस पे तो ओ से सर्फेस पर आपकी डिस्टेंस यानी रेडियस बनेगी कैपिटल आर तो स्मॉल आर की जगह अपन कैपिटल आर लिख देंगे तो यहाँ पर जो स्मॉल आर आया है वहाँ पे आप कैपिटल आर लिख दोगे और जब आप कैपिटल आर वहाँ पे लिखोगे तो यही पूरा फार्मूला ई इज इक्वल टू वन अपन फोर पाइव साल एन नॉट क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर यही आएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड सॉरी फोर ये आ चुका है आपका इस तरह से मैंने कुछ नहीं किया बस मैंने बता दिया है कैपिटल आर जो है स्मॉल आर की जगह पे मैंने कैपिटल आर नोट डाउन कर दिया इस तरह से ये हो जाएगा अब इसके बाद आता है केस थर्ड केस थर्ड आप देखें ये रहा केस थर्ड केस थर्ड में वेना पॉइंट लाई इन साइड द स्पेरिकल सेल अब पी को मैं कहाँ पे ला के रख रहा हूँ इन साइड द स्पेरिकल सेल स्पेरिकल सेल के अंदर अब आप बताओ स्पेरिकल सेल पे आपने चार्ज दिया हुआ है तो स्पेरिकल सेल में चार्ज हो स्पेरिकल सेल के अंदर तो वो होलोज है होलोज का मतलब खोखला है यानी थिन स्पेरिकल सेल है और जो थिन है पतला है अंदर खोखला है तो अंदर कोई मेरा मेटल नहीं होगा तो अंदर जब मेटल नहीं होगा तो चार्ज क्या होगा जीरो जब अंदर चार्ज जीरो हो जाए तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई जीरो मैंने यहाँ पे बता भी दिया एज वी नो द चार्ज इन साइड टू स्पेरिकल सेल इज जीरो हैंस क्यू इज इक्वल टू जीरो देन इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सेकेंड में ही या कि आप यहाँ फोर्थ भी आपने नोट डाउन किया है इक्वेशन थर्ड की वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ थर्ड से ही फोर बना है तो यहाँ पे आप फोर पे देखो जब क्यू है ना क्यू पे क्या हो जाएगा जीरो तो पूरी ई की वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो लिखता हूँ तो पूरी ई की वैल्यूज क्या हो गई जीरो पूरी ई की वैल्यूज जीरो हो जाएगी इस तरह से तो इंटेंसिटी थर्ड केस में क्या होगी जीरो होगी इस तरह से तीन केस होते हैं इंटेंसिटी निकालने के ये गास्तरम का अप्लीकेशन है और इस अप्लीकेशन में स्पेरिकल बॉडीज ली गई है और होलोज स्पेरिकल बॉडीज है इस तरह से अप्लीकेशन जो है ये अच्छा है इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम की नज़रिए से भी मोस्ट है आप लोग इस चैनल को देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मुझे कुछ एनर्जी मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर और वीडियोस बनाता रहूँ क्योंकि जब मेहनत पे लाइक और सब्सक्राइब्स नहीं मिलते तो मन में इच्छा नहीं होती क्या ही काम करें पर आप लोग अगर सपोर्ट करोगे और इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे आपके लिए नए नए वीडियोस नए नए लेक्चर पोस्ट करते रहेंगे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मस्त रहें मेहनत करें पढ़ाई करें धन्यवाद नमस्कार